。此次若非浩兰相助，我们都要性命不保。所以，我们今后要谨慎从事。你还要逃跑？如果现在放弃，咱们的努力都功亏一篑了。但是目前的情形，的确不容乐观。错了，祭典那天会有戏班子进宫，他们会在宫中停留一天。你的意思是？赵王被吓破了胆子，那天公孙乾也会被调去守卫，所以我们也抓住这个机会。浩兰，浩兰，什么时候知道的？从你改变主意，分别送话给楚卫两国的时候，我就知道你一定另有所图。实话跟你说吧，离开了赵国，我也没打算再回来。你多次为我出生入死。再三劝我不要背叛，可是，在商人眼里，人只分有用和没用。我对你从未动过心，所谓的合作，不过是利用。李浩兰，我一直在利用你。你不算失言，总算留给我半幅身家。我在房间里发现这个，我的气就消了。吕不韦，我不生你的气。利用，我叫你利用，你个混账东西，没心肝，混账！你想要半副身家就摆脱我，做你的春秋大梦。你这种冷酷无情的人活着，就会让人伤心。你怎么不去死？能让我伤心的人，我就让他肝肠寸断。哎哎哎哎哎哎哎！就这么走了？你以后再敢这么做，我就扭下你的脑袋，高高挂在城门上。你听懂了吗？哎！牢牢记住了，好伙伴。公子怎么来了？听说你率兵前来护卫，我特意来迎你入宫啊。浩阳不敢劳烦公子，都是一家人，何必这么客气呢？秀玉知道你要来，还特意准备了接风酒。跟我走吧。抱歉，我还要进宫觐见王上。行，那我们一起去。稍后。公务在身，不便多留，请公子见谅。走。公子父，您先用膳吧，再等等。公子，你回来了，你不是去迎阿兄了吗？阿兄，阿兄，阿兄，你口口声声叫阿兄叫的一个亲，他从来没看过我一眼。我好心想要，他冷眼相待。公子，公子莫恼。公子，阿兄从小就失去了母亲，父亲又常年征战在外，他寄居于我家，与我感情深厚。只是，只是他性子孤傲，不易亲近。不过公子放心，我一定会好生劝导，让他识得公子的一片好意。果真。只要能让公子展颜。秀玉什么都肯做。我一直对你发火，你不会怪我吧？
。修玉知道公子的艰难，又怎么会怪你呢？即便天下人都不理解，修玉也会理解你，支持你，永远的仰望着你。这活还是留给我来干吧，千万别伤了手。公子每日的饮食都是你亲手烹饪的，居住的房间特意烧了驱蚊的艾叶，蓬松的被褥、高卧的床榻，还有他穿的衣服，都是你一针一线给他缝制出来的。他现在竟然这样对你，就靠。方嫂是为了您难过。去打探一下，阿兄落脚何处？诺。公子父，高将军去见王上了，那我就一直等到他回来。小哎，多么累啊！到时候还得麻烦班主多多照应。慢点。多谢。来，慢点啊！放这边。去，把那班主给我找来。诺。看招了！我说，我全说。向你愚福，岂不日界？闲云恐极。昔我往矣，杨柳依依。今我来思，月雪霏霏。行道迟迟，再饥再渴。我心伤悲，莫知我爱。你知道这首诗的意思吗？独自前行的旅人，回想离开的那日，绵绵春风，杨柳轻拂，一切充满了希望。当他踏上归途，前方是漫天大雪，脚下是泥泞的道路，身子饥饿又寒冷，不由满心悲伤。那，他是在寻找什么呢？也许，在他家乡有一位妻子，苦苦等候了他多年。又或许，只是一个美丽的恋人，他们相隔千里，可在他心里，他们一直在一起，从未分开过。这不像一首诗，倒像一出笑话。您一点都不感动吗？在我年轻的时候，我也曾经以为这世上会有一个人，永远属于我。后来我发现，我给他的一切，都成了那把穿透我心扉的长剑。傻，真傻，傻孩子，我不喜欢这一首，换一首。诺。站住！吕不韦，站住！哎，吕不韦，刚刚那人，刚才你谁也没有看见。那宫里是个男的。嘘。好了。果真，公子，秀已经问过班主了，他全招了。这件事情你不用再理会了。公子，如此大好良机，怎么能就这么错过呀？雅儿深爱秦王孙，如果这样贸然抓他，就等于为难雅儿
，以雅儿的性格，又要闹得天翻地覆。公子啊，有些事你不能办，但是我能啊。我是公子父，宫中发现有人私逃，捉住他们是理所当然。公主牙怎么怪都不会怪到你头上来的，秀玉。公子，秀玉自有分寸，一定会谨慎的处理好这件事情的，绝不会牵扯到公子头上。谢谢。公子，姐姐怪你冷酷无情，那是因为她不了解你。因为在所有的公子当中，你过的是最苦、最艰难的。秀玉虽然没有姐姐那样聪明，但是我会用我的性命去保护你的这一路都没有卫兵盘查，是不是太顺利了？所有人为祭典忙的人仰马翻，自然无空盘查。站住！回去吕少府，这么晚出宫是想去哪儿啊？姐姐，你呢？王孙，请你立即现身。再不出来，我现在就杀了李浩然！王孙，你这太不公平了。现在可以把钱放下了吧？全部给我拿下！明日王上会亲自审问你们，好好待着。我早就跟你说过了，叫你不要冒险，这简直就是儿戏。此事怪不得吕兄，赵王爷未处之事忧心忡忡，找高浩洋率军护卫，更驱逐所有的百戏班子。这次祭典戏班众多，那些卫士怎会一个一个盘查？看来你是被秀玉盯上了。王孙，你看我替你四处奔走，舍生忘死，这关键时刻，哎，你不能任由我被杀呀！吕不韦，现在是说这种事情的时候吗？明日太阳升起，便是审讯之时。到时候，你们把所有的责任都推到我身上。皇上不会信。我们既已结为同盟，只有这样做，才能确保损失最小。有了。有什么？来人，外边有什么？干什么？叫什么叫？来，这是给你的。你们不用白费心思，我是不会放你们逃跑的。不必放人，只要你帮我做件小事，事成之后还有重谢。什么小事？我要你帮我传递一个消息。父王。今日一早，宫中流言纷纷
，说有一男子混入宫中，恐有淫乱后宫之嫌。什么男子啊？啊、哦，恰逢祭典，宫中百戏班子，秉侍的朝臣，还有巡逻的士兵，有几个男人，不正常吗？不正常吗？启禀王后，那些人言之凿凿，说有一男子，化妆成女子的样子，在宫中行走。如果心中无鬼的话，大大方方就好了，何必男扮女装呢？你说的都是你亲眼所见，父王，儿臣未曾亲见，但是宫中流言甚嚣尘上，愈演愈烈，儿臣以为，此事应该为真。这还叫什么王宫？不管什么人，想来就来，想走就走。女儿，去，一定查清楚。是，父王，儿臣现在就去查。报，王上，公子复求见。让他进来。诺。王上，王后，王上。昨日祭典，有人心怀不轨，妄图趁机逃跑，被秀玉当场抓住。这些人，人，哎呀，究竟怎么回事？当着王上的面，把你知道的一切都说出来。是，是有人给小的一千金，让小的携带秦王孙出宫。大点声！大点声！到底是谁给了你一千金？是吕不韦。就是他，吕不韦，寡人对你不好吗？你怎么敢做出这种事情？你知道你把秦王孙放走是什么罪过吗？杀头之罪。那你还敢？还有你，李浩然，秦王孙是秦国质子，而你是赵国人，你怎么也敢背叛寡人呢？王上。此事跟浩然毫无干系，他是无辜受累。你闭嘴！王上，我们是被人构陷的。吕不韦，众目睽睽，不容你狡辩。王上，吕不韦深受您的大恩，却伙同李浩然私自放跑秦国质子，如今可是两国对峙之机，他们此举形如叛国。还请王上严惩。你们几个，呃，拖出去，啊，律法处置。诺、no。<笑>你笑笑什么？我笑，是因为王上被人蒙蔽，不辨是非。大胆，不是大胆，是问心无愧。吕不韦，到了这种地步，你还在狡辩？敢问一句，人人都在为祭典忙碌。为何只有你出现在东门？吕不韦，你也太看清女人了。你要知道，这世上不是只有你一个聪明人。兄长，你怎么来了？我怎么都想不明白。你明知道被吕不韦愚弄，为什么还要帮他们脱困？兄长。